வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஜுபைதா ஜாக்ஸ் கிச்சனில் இருந்து இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில் இந்த மாதிரி சாக்லேட் சாஸ் எல்லாமே நம்ம கடையிலேருந்து வாங்குவோம் ஆனால் இன்றைக்கி நான் வீட்லேயே இதை செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அது ரொம்ப ஈஸி கூட அதனால் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு முதல்ல போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இந்த சாக்லேட் சேஸை வச்சு நீங்கள் இதை மாதிரி மில்க் ஷேக் செய்யலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம்ஸ்க்கு மேலே ஊற்றி சாப்பிட்லாம் மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க சின்ன பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சப்பாத்தியில் கூட இது நீங்கள் இந்த மாதிரி ரூல் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்து விடலாம் ஸ்கூலுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அரை கப்பு கொக்கோ பவுடர் அரை கப்பு தண்ணி அப்புறம் கால் கப்பு கண்டென்ஸ்ட் மில்க் இது நான் ஹோம் மேட் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் வீட்லேயே பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை அப்லோட் பண்ணுறேன் சுகர் ஹாஃப் கப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அரை அரை கப்பு தான் கண்டென்ஸ் மில்க் மட்டும் கால் கப்பு ஸோ இப்போ அதை வந்து ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அப்புறம் அரை கப்பு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொக்கோ பவுடர் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் கொக்கோ பவுடர் உங்களுக்கு கடைகளில் கிடைக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் கிடைக்கும் கிடைக்கல அப்படின்னா நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கலந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம கலந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை செஞ்சுட்டு என்னாலே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடில நான் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன் அந்தளவுக்கு டேஸ்டியான ரெசிபி இது அதனால் நம்ம வீட்லேயே செய்கிறதுனால எந்த ஒரு கெமிக்கலும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போது இதில் வந்து சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் இப்போ இதில் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க கண்டென்ஸ்ட் மெல்க்கை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதில் நீங்கள் பக்கத்திலே இருந்து கிளறிட்டே இருக்கணும் கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷத்தில் இந்த சாக்லேட் சாஸ் ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் பதினஞ்சு நாள்லேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் இது கெட்டு போகாமல் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சாக்லேட் சாஸ் நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கு மேலே நீங்கள் திக் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ரொம்ப திக்கானாலும் அப்புறம் அது வந்து அந்தளவுக்கு ஃப்ளோயி கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது ஸோ இப்போ நான் வந்து செக் பண்ணுறேன் எப்படி கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் இதை ஊற்றிட்டு லைட்டாக அந்த பிளேட்டை சாச்சோம் அப்படின்னா பாருங்கள் நல்லா வந்து அது அப்படியே கீழே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அதே டயத்தில் இது வந்து திக்காகவும் இருக்குது வாட்ரியாக இல்லை நல்லா ஃப்ளோவும் ஆகுது ஸோ இதுக்கு வந்து கரெக்டான சாஸ் கன்சிஸ்டன் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இந்த மாதிரி சூப்பரான சாக்லேட் சாஸ் வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்களுடைய கமெண்ட் எல்லாத்தையும் எனக்கு கமெண்ட்டில் பதிவிடுங்க உங்களை அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்